আসসালাম আলাইকুম স্বাগতম প্রিয় লিসেনার্স প্রতি সোমবার অনুষ্ঠিত আফনাম দ্য হরর ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলের নিয়মিত আয়োজন অমীমাংসিত রহস্যের আজকের এপিসোডে আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন রহস্যময় এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক অনেক রহস্যাবৃত স্থান ও ঘটনা যার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা সত্যিই অনেক কঠিন এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভবও বটে সেগুলোকেই আমরা নাম দিয়েছি অমীমাংসিত রহস্য এই এপিসোডগুলোতে আমরা দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন রহস্যময় স্থান ও ঘটনা নিয়ে আলোচনা করি তার জন্য অবশ্য আমরা সাহায্য নেই বিভিন্ন বই এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত আমাদের এই চ্যানেলে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন প্লিজ আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড নামে যার লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেয়া রয়েছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাতে পারেন আপনারা লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আমাদের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করুন আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে বা পোস্ট করে এমনকি ইমেলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম ইমেল অ্যাড্রেসের ঠিকানা ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমরা দিয়ে দিয়েছি চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আমাদের আজকের আলোচনায় প্রিয় রিসেনার্স প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে প্রকৃতির এই রহস্যের খেলা কিন্তু নিরন্তর যুগে যুগে ইতিহাসও আমাদের উৎসুক মনকে আন্দোলিত করেছে জানা অজানা অসংখ্য রহস্যের অবতারণার মাধ্যমে যার মধ্যে বেশ কিছু রহস্য সমাধান হয়েছে বলে বলা হয় আবার সমাধান না হওয়া রহস্যের সংখ্যাও কিন্তু নেহায়ত কম নয় আধুনিক বিজ্ঞানের বদৌলত এবং বিজ্ঞানীদের অব্যাহত চেষ্টায় ইতোমধ্যে বেশ কিছু ঐতিহাসিক রহস্যের সমাধান জানা গেছে এবং একই সাথে অসংখ্য রহস্যের জট খোলা শুরু হয়েছে বিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিক গণ মহাবিশ্ব ও আমাদের নিজেদের অতীত সম্পর্কে অপ্রত্যাশিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন এবং সাম্প্রতিককালে তারা বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু সাফল্য অর্জন করেছেন বটে এমনও কিছু সমাধান হওয়া রহস্য নিয়ে আজকে আমরা কথা বলব বিজ্ঞানীরা বলছেন যে তারা রহস্যের সমাধান করে ফেলেছেন আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞানী বলেছেন যে এটা হতে পারে মানে হতে পারে বলতে কিছুটা ক্ষেত্রে ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা বলেছেন আসলেই কি রহস্যের সমাধান হয়েছে নাকি এখনও সেই বিষয়গুলো অহিমাংসিত রহস্য হিসেবেই রয়ে গেছে চলুন শুরু করি আজকে এমনই বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন তারা রহস্যের জট খুলে ফেলেছেন প্রথমে আমরা আলোচনা করব অ্যান্টার্কটিকার রক্তপ্রপাত রহস্য নিয়ে সময়টা উনিশশো সাল পূর্ব অ্যান্টার্কটিকার টেইলর গ্লাসিয়ারে বিজ্ঞানীরা দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য সাদা শুভ্র তুষার ঢেকে গেছে লাল রক্তে বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন জলজ উদ্ভিদ বা শ্যাওলাই ঘটনার জন্য দায়ী কিন্তু কোনো প্রমাণ কিন্তু তাদের কাছে ছিল না তাদের এই ধারণার সপক্ষে রহস্য উদ্ঘাটনে কাজ শুরু করলেন ইউনিভার্সিটি অফ আলাস্কা ফেয়ার ব্যাংকসের গবেষকরা তুষারবিদ এবং অনুজীব বিশেষজ্ঞরা এ রক্তপ্রবাহের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন তাদের ভাষ্য মতে বরফের নিচে ভূগর্ভস্থ একটি লেক রয়েছে যা প্রচুর আয়রন সমৃদ্ধ হয় এর জল রক্ত বর্ণ ধারণ করেছে নোনা পানির সাথে অক্সিজেন যৌগের বিক্রিয়ার ফলে এই রং ধারণ করে এখানে একটি অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার রয়েছে সেটি হলো যে এত ঠান্ডাতে সব কিছু বরফ হয়ে যাচ্ছে অথচ এই ঠান্ডার মধ্যেও এই জায়গার পানি কেন জমে যায় না এটা নিয়ে তারা কিন্তু তেমন কোনো সমাধান করতে পারেননি বলে বলা হয় হয়তো বা করেছেন সেই তথ্য আমাদের কাছে নেই কিন্তু কেনই বা এখানকার পানি জমে যায় না কেউ কেউ বলেছেন যারা অতি প্রাকৃত বিষয়ে খুব সহজে বিশ্বাস করে ফেলেন তারা বলেছেন যে এই জায়গার নিচে জাহান নামের একটি নাকি সংযোগ রয়েছে এবং তাদের রক্তই মানে জাহান নামীদের রক্তই নাকি এখানে বের হয়ে আসে এটি নিছক গুজব হওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুই বলে আমরা মনে করি না 
কেন এরকম কোনো বিষয় ধারণা করাও আসলে ঠিক নয় এখান থেকে এইভাবে যে রক্ত বের হয়ে আসছে জাহান্নামীদের এটাও নেহায়েত একটা লোককথা মাত্র কিন্তু যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো যে এই জায়গার পানি কেন জমে যায় না এটি এখনও তারা গবেষণা করে চলছেন তবে বিজ্ঞানীরা এটার প্রমাণ পেয়েছেন যে নিচে যে আয়রন সমৃদ্ধ একটা লেক আছে যার কারণে এই জিনিসটা এরকম হয়ে আস মানে হয়ে ওঠে এটা তারা প্রমাণ পেয়েছেন তাহলে আপাতত দৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি যে অ্যান্টার্কটিকার রক্তপ্রপাত রহস্যের সমাধান হয়েছে কিন্তু সমাধান হওয়ার পরও একটি কথা কিন্তু রয়েই যায় ওই যে সেই কথাটি তাহলে এমন ভয়ানক ঠান্ডার মধ্যে এখানকার পানি কেন জমে না এটি এক অমীমাংসিত রহস্য হিসাবে মানুষের মনের মধ্যে গেথে রয়েছে প্রিয়লিসেনার্স চলুন আমরা পরবর্তী বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আমাদের এখন যেই আলোচনার বিষয়বস্তু সেটি হলো আগুনের জলপ্রপাত ধরুন যে আপনি কোথাও একটা ঝর্ণা দেখতে গিয়েছেন এবং সেখানে যাওয়ার পর আপনার চক্ষু চরক গাছ হয়ে গেল শুরুতে দৃষ্টি ভ্রম মনে হলেও পর আপনি সত্যি অবাক হয়ে দেখলেন ঝর্ণার পানি যেখানে পড়ছে ঠিক তার পেছনেই জ্বলছে আগুন এটি রয়েছে পশ্চিম নিউ ইয়র্কের অর্চার্ড পার্ক শহরের চেস্টনাট রিস পার্কে বিজ্ঞানীদের মতে মাটির নিচে থাকা পাথর থেকে উৎপন্ন হয় এক ধরনের গ্যাস আর সেটা থেকেই নাকি এই আগুনের সূত্রপাত কিন্তু লোকমুখে এই জায়গাটি নিয়ে বহু কথা প্রচলিত কারো মধ্যে কুসংস্কার রয়েছে কেউ আবার বিজ্ঞান মনস্ক তারা বিজ্ঞানীদের কথাই বিশ্বাস করেন আর অধিকাংশ গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে এটি মূলত এই মাটির নিচে থাকা পাথর এবং সেখান থেকে উৎপন্ন গ্যাস থেকে কোনো একটা বিক্রিয়ার ফলে আগুন আমরা দৃশ্যমান দেখি হতে পারে সেটা আবার কেউ কেউ এর ভিন্ন রকমের মতামত দিয়েছেন যারা বিজ্ঞানী নন যারা আমাদের মতো অতি প্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাস করেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ অদ্ভুত অদ্ভুত গুজব ছড়িয়েছেন তবে আসলে সেটা কি এটি এক অমীমাংসিত রহস্য এরপরে আমরা আসব তুরস্কের তুলার প্রাসাদ এটাকে স্থানীয়ভাবে পামককালে বলা হয় তুর্কি শব্দ পামককালের অর্থ হচ্ছে তুলার প্রাসাদ তুরস্কের মেন্দেরেস নদীর উপত্যকায় সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে তুষারের ন্যায় ধপ ধপে এই ঝর্ণা এটি আট হাজার আটশো ষাট ফুট লম্বা এক হাজার নয়শো সত্তর ফুট চওড়া এবং পাঁচশো পঁচিশ ফুট উঁচু এই জলপ্রপাতে রয়েছে ঔষধি গুণ সম্পন্ন কার্বনেট মিনারেল অনেকে মনে করেন এই জলে গা ভেজালে শরীরে কোনো রোগ বালাই হয় না যদিও বর্তমানে এখানে কেউ গোসল করতে পারে না তুরস্ক সরকার জায়গাটির ক্ষতি হতে পারে দেখে তাতে যাওয়ার সুযোগ বন্ধ রেখেছে ধারণা করা হয় এখানকার লেকগুলো বিশ লাখ বছরের পুরনো বিজ্ঞানীদের ধারণা বড় ধরনের কোনো ভূমিকম্পের ফলে মাটিতে অনেক ফাটলের সৃষ্টি হয় এরপর মাটির নিচে থাকা ক্যালসিয়াম কার্বনেট মিশ্রিত পানি চলে এলো উপরে গরম পানি হওয়া ও বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে সময় লাগলো না আর থেকে গেল এই ক্যালসিয়াম কার্বনেট এই কার্বনেট ধীরে ধীরে কঠিন অবস্থায় রূপ নিয়ে লেকের কাঠামোর সাথে মিশে গেল আর তারপর বৃষ্টির পানি এসে এই পামুক্কা লেকে পরিপূর্ণতা দিল এটি বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন আবার অনেকে চিন্তা করেন যে এই পানির এক বিশেষ গুণ রয়েছে কেউ কেউ এটা আবেহায়াতের কোনো বিষয় আছে কি না এটা নিয়েও ধারণা পোষণ করেন যে এটি কি সেই আবেহায়াত যেখানে গেলে সেখানকার পানি খেলে মানুষ দীর্ঘ হায়াত লাভ করে কিন্তু আসলে আবহায়াতের সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই এটা দেখলে বোঝা যায় আর এখানকার পানিতে কি সত্যিই কোনো অলৌকিক গুণ রয়েছে যেটা মানুষকে রোগ বালাই আসলে দূরীভূত করতে পারে শরীর থেকে এটা নিয়েই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা রয়েছে অনেকেই বিজ্ঞানীদের এই কথাগুলো বিশ্বাস করতে চান না তাদের কাছে এটি এক অলৌকিক জায়গা আর এই কারণেই এটাকে 
অমীমাংসিত রহস্যের তালিকায় ফেলা যায় তবে বিজ্ঞানীদের কথাও কিন্তু উড়িয়ে দেয়া যায় না প্রিয়সিনার্স এখন আমরা আলোচনা করব আতাকামা মরুভূমির তিমি রহস্য নিয়ে পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হওয়া বিভিন্ন প্রাচীন ফসিলের মধ্যে চিলির আতাকামায় আবিষ্কৃত তিমির বিশাল এক কবরস্থান অন্যতম বিজ্ঞানীরা কোনোভাবেই এতগুলো তিমির মৃত্যুর কারণ বের করতে পারছিলেন না তারা বুঝতে পারছিলেন না যে এতগুলো তিমির আত্মহত্যার কারণ আসলে কি হতে পারে এ ধরনের ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন সময়কালে পরিলক্ষিত হয় যার প্রথমটি প্রায় বিশ হাজার বছর আগে ঘটেছিল বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন বিষাক্ত শেওলা খাওয়ার ফলে নাকি তাদের মৃত্যু হয়েছিল মৃত এই প্রাণীগুলো একটা সময় পর সমুদ্রের তলদেশে সমাহিত হয় এক সময় তিমিগুলো চিলির আতাকা মরুভূমির এই এলাকায় জীবাশ্বরূপ ধারণ করে প্যান আমেরিকান মহাসড়ক প্রশস্ত করার জন্য যখন কাজ শুরু করা হয় তখন উঁচু পাহাড় থেকে তিমিদের এই হাড়গুলো দেখা যেত এরপর এই জায়গাটির নাম দেওয়া হয় তিমির পাহাড় এই কাজের সূত্র ধরে আমেরিকা এবং চিলির গবেষকেরা এই ফসিলের ব্যাপারে কাজ করার জন্য বিশাল এক সুযোগ পান বিজ্ঞানীদের মাত্র দুই সপ্তাহ সময় দেওয়া হয় সব ধরনের গবেষণা চালানোর জন্য কারণ তার পরপরই প্যান আমেরিকান হাইওয়ের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল গবেষণা চালানোর সময় তিমির পাশাপাশি আরও বেশ কিছু প্রাণীর জীবাশ্বের অস্তিত্ব পান বিজ্ঞানীরা মরুভূমির মধ্যে এই তিমির জীবাশ্বগুলো আসলে কিভাবে এসেছিল সেটি নিয়ে তারা গবেষণা করেছিলেন কেউ কেউ অনেক ধরনের মতামত প্রকাশ করেছিলেন বিশেষ করে যারা অতি প্রাকৃতে বিশ্বাস বিশ্বাস করেন তারা বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় যেই ঐতিহাসিক ঘটনা সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন কেউ বলেছিলেন এই জায়গায় একসময় পানির নিচে তুলিয়ে গিয়েছিল সেখানে যখন তারা এই তিমিগুলো আটকে পড়ে যায় তারপর পানি নেমে যায় তারপর এগুলো এইভাবে রয়ে গেছে এরকম অনেক ধরনের কথা প্রচলিত আছে কেউ কেউ এটাকে নুহের মহাপ্লাবনের সাথেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন এর যোগসূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন যে নুহ আল্লাহ সাল্লামের যেই মহাপ্লাবন হয়েছিল তখন তো সমস্ত পৃথিবী নাকি পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিল তখন হতে পারে যে এই জায়গাতে তিমিগুলো আটকে যায় পরে পানি নেমে গেলে তারা আর কোথাও যেতে পারেনি এইরকম বিভিন্ন ধরনের কথা কেউ কেউ বলে থাকেন সবাই না কেউ কেউ বলে থাকেন তো এটা নিয়ে মোটামুটি রহস্য আসলে বিজ্ঞানীদের ধারণা এটা নিয়ে নতুন করে কোনো রহস্যের কোনো বিষয় নেই কারণ তারা তাদের গবেষণার মাধ্যমে এই বিষয় সম্পর্কে তারা জানতে পেরেছেন আবার কেউ কেউ বলেন যে তাদের ধারণা ঠিক নয় বা গবেষণা ঠিক নয় তবে যারা ঠিক নয় বলেন তারা নেহায়ত ধারণা থেকেই কথাগুলো বলেন তাদের কাছে অকাট্য কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এই বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে গবেষণা করার মাধ্যম দিয়ে তবে যাই হোক না কেন এটিও কিন্তু এক রহস্যময় স্থান যার কারণে এটি অনেকের কাছেই এক অমীমাংসিত রহস্যের জায়গা দখল করে আছে প্রিয় রিসেনার্স আপনারা যারা এখন আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তার দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আফটান দ্য হর ওয়ার্ল্ড নামে আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে যার লিঙ্ক আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখান থেকে আপনার দ্য হর ওয়ার্ল্ড পরিবারের সদস্য হয়ে যান যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে চান তারা লিখে অথবা রেকর্ড করে যে কোনোভাবে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আফটান দ্য হর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল অ্যাড্রেসের স্পেলিংটাও আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে গিয়ে আপনারা স্পেলিংটাও চেক করে নিতে পারবেন প্রিয়সেনাস চলুন চলে যাই আমরা আমাদের পরবর্তী বিষয়ে আমাদের এবারের বিষয়ের শিরোনাম বোসাম হেড রহস্য ইংল্যান্ডের দক্ষিণ পূর্ব দিকের শহর চিকেস্টারের নিকটবর্তী সমুদ্র উপকূলীয় একটি গ্রাম হচ্ছে বোসাম সেই বোসাম গ্রামে আঠারোশো সালের দিকে পাওয়া যায় একশো সত্তর কেজি ওজনের একটি পাথরের তৈরি মূর্তি মূর্তি তো পাওয়া গেল কিন্তু তারপর তারপর কি হলো তারপর অতিবাহিত হয়ে গেল অনেক বছর দু সালে এসে বিজ্ঞানের বদৌলতে থ্রি ডি লেজার স্ক্যানের মাধ্যমে বোর্নে মাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইলস রাসেল এবং হ্যারি ম্যানলি গবেষণা এবং নানান পরীক্ষার পর জানান বোসাম হেরের এই মূর্তিটি রোমান সাম্রাজ্যের এককালের শাসক ট্রাজানের একশো তেরো বছরের অপেক্ষার সমাধান হলো শেষ পর্যন্ত কিন্তু সমাধান তো হলো কিন্তু আগে এটা নিয়ে অনেক মিথ প্রচলিত ছিল 
যে এটা কি এটা হয়তো বা কোনো দেবতার মূর্তি বা এটা কোনো এলিয়েনের মাথা কি না এই ধরনের অনেক কথা কিন্তু এটা নিয়ে প্রচলিত ছিল বহু বছর পর মানে একশো তেরো বছর পর এটির সমাধান হয়েছিল এটা তো গেল আমরা এখন আলোচনা করব এন্টি কাইথেরা নিয়ে এন্টি কাইথেরাকে ধরা হয় বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন অ্যানালগ কম্পিউটার খ্রিস্টপূর্ব ষাট সালে প্রাচীন গ্রিসের জ্যোতির্বিদেরা দিক নির্ণয়ের জন্য গ্রহ নক্ষত্রের গণনা কার্যে এই যন্ত্র ব্যবহার করতেন এন্টি কাইথেরা মেকানিজম নামে পরিচিত যন্ত্রটি সর্বপ্রথম খুঁজে পাওয়া যায় উনিশশো সালে গ্রিসের এন্টি কাইথেরা দ্বীপের কাছে জাহাজ ডুবির ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে গিয়ে ডুবই ডুবই দল এটি খুঁজে পায় উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের ধাতব মুদ্রা ব্রোঞ্জ মার্বেলের মূর্তি অলঙ্কার পাত্র এই সমস্ত জিনিস ছিল সে তার মধ্যে উদ্ধার হবার প্রায় দু বছর এটি পড়েছিল এথেন্সের প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে তখনও কেউ এর ব্যাপারে কোনো ধারণাই করতে পারেনি প্রত্নতাত্ত্বিক ভ্যালিয়রিস স্টেইস উনিশশো দুই সালে উদ্ধার হওয়া জিনিসগুলো পরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য করেন এবং বোঝেন এটি উদ্ধার হওয়া অন্য অন্য জিনিস থেকে একদমই আলাদা এরপর থেকে এটি নিয়ে শুরু হয় নানান গবেষণা দু সালে এসে জোরে সরে শুরু হয় আবার গবেষণা তার আগ পর্যন্ত কিন্তু এটি এলিয়েনদের সাথে যোগাযোগ করার কোনো একটি দ্রব্য হতে পারে বলে অনেকেরই ধারণা ছিল আর এই গবেষণার কাছে যুক্ত হন বিশ্ববিখ্যাত হাই টেকনোলজি কোম্পানিগুলো ব্যাপক গবেষণার পর জানা যায় এন্টি কাইথেরার সাহায্যে গ্রিক সভ্যতায় মাপা হতো চন্দ্র সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান গণনা করা হতো চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে নির্ধারণ করে দিত কোন রাশিতে অবস্থান করছে চন্দ্র সূর্য পাশাপাশি জ্যোতির্বিদ্যার কাজেও ব্যবহৃত হতো এই যন্ত্রটি এতে ছিল ব্রঞ্জের তৈরি মোট তিরিশটি গিয়ার পুরো যন্ত্রটি রাখা ছিল যে বাক্সের মধ্যে সেটিও ছিল কাঠ আর ব্রঞ্জ দিয়ে তৈরি প্রিয় লিসেনার্স এন্টি কাইথেরা অদ্ভুত এক মিরাকল কারণ ছোট্ট এই জিনিসটির মাধ্যম দিয়ে এত কাজ তারা করতেন কিভাবে এত নিখুঁতভাবে এই কাজটি তারা করেছিলেন তৈরি করেছিলেন এবং তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলো পরিমাপ করতেন এটি আজও বিজ্ঞানীদের কাছে এক অমীমাংসিত রহস্য আসলে তখন আজকের মতো এরকম টেকনোলজি না থাকলেও তাদের কাছে এমন কিছু জ্ঞান ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে জ্ঞান দিয়েছিলেন যার মাধ্যমে আজকের বিজ্ঞানীদের থেকেও ওই সময় তারা অনেক কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের চিন্তা করতে পারতেন যেটা আজও বিজ্ঞানীদের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই এক রহস্যময় জিনিস প্রিয় লিসেনার্স শুরু করব আরও একটি রহস্যময় জিনিস নিয়ে আলোচনা তার নাম হচ্ছে নাজকা লাইন রহস্য এই নাজকা লাইন পেরুর রাজধানী লিমা থেকে চারশো কিলোমিটার দক্ষিণে নাজকা শহর এই নাজকা এবং পাল্লা শহরের মাঝে এই নাজকা লাইন অবস্থিত মরুভূমিটির প্রায় চারশো পঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটার বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে আঁকা হয়েছে বিভিন্ন জীবজন্তু গাছ এলিয়েন ও বহু জ্যামিতিক নকশা যার মধ্যে কোনো কোনোটি আবার দুইশো মিটার পর্যন্ত বড় খ্রিস্টপূর্ব দুইশো থেকে ছয়শো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের মাঝেই নকশাগুলো আঁকা হয়েছে বলে ধারণা করা হয় এই লাইনটি সর্বপ্রথম মানুষের চোখে পড়ে উনিশশো সালের দিকে যখন এই এলাকা দিয়ে প্রথম বিমান চলাচল শুরু হয় বিমানের সেই যাত্রীদের মাধ্যমে পুরো খবর ছড়িয়ে পড়লে রীতিমতো হইচই শুরু হয় সারা পৃথিবী জুড়ে রহস্যের সমাধানে এগিয়ে আসেন বিজ্ঞানীরা বিমান সেদিক দিয়ে চলাচলের আগে কিন্তু মানুষ উপর থেকে এই লাইনগুলো দেখতে পারত না যার ফলে এগুলো সম্পর্কে নিচ থেকে খুব একটা বেশি ধারণা পাওয়া যেত না কিন্তু উপর থেকে যখন পাওয়া গেল এবং পরিপূর্ণভাবে দেখা গেল তখনই মূলত এটা নিয়ে হইচই শুরু হয়ে যায় আজকের বিজ্ঞান ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছে নাচকা সভ্যতার লোকেরা এসব ভূগোল ব্যবহার করত তাদের দেবতাদের সাথে যোগাযোগ করার উপায় ভেবে বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিনীতির অংশ হিসাবে নাচকার অধিবাসীরা এসব এঁকেছিল এটিকে অনেকে এক ধরনের অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ক্যালেন্ডার হিসেবেও অভিহিত করেন কম্পিউটারের দ্বারা পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় নাচকাতে আঁকা একটি বিশালাকার মাকড়সার ছবির সঙ্গে ওরিয়ন নক্ষত্রপুঞ্জের যথেষ্ট মিল রয়েছে অনেকে নাচকা লাইনের সাথে এলিয়েনদের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যদিও এগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই 
নাচকা লাইন নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন ভবিষ্যতে হয়তো আরও চমকপ্রদ তথ্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু সেই বিষয়গুলো প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু এই নাচকা লাইন এখনও পর্যন্ত এক অমীমাংসিত রহস্য আসলে কি এগুলো এলিয়েনদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তৈরি করা হতো এখানে এমন কিছু অবয়ব তৈরি করা হয়েছিল যা সত্যি এলিয়েনদের মতো দেখতে কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি ছিল যেটি এখনও মানুষ গবেষণা করে চলছে প্রিয় লিসেনার্স এখন যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেটা শিরোনো আমরা দিতে পারি গুপ্ত রহস্যের ইস্টার আইল্যান্ড চৌষট্টি বর্গমাইল আয়তনের দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের লাভা নির্মিত বৃক্ষ শূন্য আগ্নেয়দ্বীপ এই ইস্টার আইল্যান্ড ত্রিভুজ আকারের দ্বীপটির অবস্থান দক্ষিণ আমেরিকার চিলি উপকূলের দুই হাজার তিনশো মাইল পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের নির্জন এই দ্বীপে রহস্যের মতো সরিয়ে আছে অসংখ্য দানব আকৃতির মূর্তি সতেরোশো বাইশ সালে অ্যাডমিরাল জ্যাকব রগেউইন একদিন রহস্যে ঘেরা এই দ্বীপটি আবিষ্কার করেন দিনটি ছিল ইস্টার সানডে সাথে সাথে দিন দ্বীপটির নামকরণ করা হয়ে গেল ইস্টার আইল্যান্ড ওলন্দাজ এই দলের ক্যাপ্টেন অ্যাডমিরাল সিদ্ধান্ত নিলেন এই দ্বীপে নোঙ্গর ফেলবেন দ্বীপের মানুষজন খুঁজে বের করলেন কথা বললেন তাদের সাথে কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো দ্বীপের অধিবাসীরা কেউই এই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে তেমন কিছু জানাতে পারল না তারা এটা জানালো তারা মূর্তিগুলোকে দেবতা মনে করে নিয়মিত পুজো দেয় ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবী জানলো ইস্টার আইল্যান্ডের কথা শুরু হয়ে গেল নানান ধরনের গবেষণা রহস্য উন্মোচনের জন্য নেমে পড়লেন অনেকেই শেষ পর্যন্ত নরওয়ের বিশ্ববিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ থর হেয়ারডাল দীর্ঘদিনের গবেষণার পর জানালেন তিনশো আশি খ্রিস্টাব্দে পেরু থেকে কিছু মানুষ এসে এই দ্বীপে বসবাস শুরু করে সে সময় তারা তৈরি করেছিল রাস্তাঘাট মন্দির সুরঙ্গ পথ বারোশো আশি খ্রিস্টাব্দে পেরু থেকে আরও লোকজন এসে দখল করায় মানে দখল করে বসে এই দ্বীপটিতে ধারণা করা হয় তারা এইসব মূর্তি করে এর প্রায় চারশত বছর পর ষোলোশো আশি সালে পলেনেশীয়রা এশিয়ার দিক থেকে এসে দ্বীপটি অধিকার করে এবং সেই সময় মূর্তি তৈরি যে প্রচলনটা এটি লোপ পায় বারোশো পঞ্চাশ থেকে পনেরোশো সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময় এই মূর্তিগুলো নাকি তৈরি করেছিল রাপা নই গোষ্ঠীর লোকেরা অনেকেই মানে এটা নিয়ে অনেক কথা বলে থাকেন আর মূর্তি বানানোর জন্য এই পাথরগুলো বৃক্ষকাণ্ডের তৈরি এক ধরনের বিশেষ গাড়ি দিয়ে এই পাথরগুলোকে আনা হতো অনুমান করা হয় তখন সেই দ্বীপের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় দুই হাজার এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় কতগুলো মূর্তি চোখ আবার সম্পূর্ণ তৈরি ছিল না এই জন্য সেগুলোকে বলা হয় অন্ধ মূর্তি কেন সেগুলোকে এভাবে করে তৈরি করা হয়েছিল সেটা রহস্য কিন্তু উন্মোচিত হয়নি ইস্টার আইল্যান্ডের জনগোষ্ঠীর পরিণতি অনেকটা নাচকার অধিবাসীদের মতোই গত কয়েক দশকের নৃবিজ্ঞানী জেয়ার ডায়মন্ড এবং অন্যান্যরা ইস্টার আইল্যান্ডকে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে মনে করেন তারা বলেছেন বনভূমি অতিরিক্ত উজার করার প্রভাব পড়েছিল ইস্টার আইল্যান্ডের জনগোষ্ঠীর উপরে এছাড়াও আহু নামে পরিচিত বিশাল এক প্ল্যাটফর্ম পাথরের একটা প্ল্যাটফর্ম এই দ্বীপে পাওয়া যায় আছে গুহাচিত্র সহ নানান কিছু সেখানে প্রায় আটশোটি দানব আকৃতির মূর্তি ছড়িয়ে ছিটে আছে পুরো দ্বীপ জুড়ে থর হেয়ারডেল সর্বপ্রথম গবেষণার জন্য উনিশশো পঞ্চান্ন থেকে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে মধ্যে এই এই অভিযানের কাজটা শুরু করেছিলেন উনিশশো সালে তিনি স্টকহোমে সুইডিশ অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্ড জিওলজি সোসাইটিতে রিলিজ মানে একটা সিরিজ লেকচার দিয়েছিলেন এটার উপরে এই সিরিজ লেকচার তার নিজেই লেখা সি রুটস টু পলিনেশিয়াতে প্রকাশিত হয়েছিল ইস্টার আইল্যান্ডের এই মূর্তিগুলো নিয়ে নিয়েও কিন্তু অনেক অনেক ধরনের মিথ প্রচলিত আছে অনেক রহস্য প্রচলিত আছে কি সে রহস্য এগুলো সবগুলোই শুধু মানুষের লোকমুখে শোনা যায় কিন্তু সত্যিকার অর্থে এগুলোর রহস্য আসলে কি ছিল যেটা আজও এক অমীমাংসিত বিষয় আর এই কারণে এই সবগুলো বিষয় আমরা অমীমাংসিত রহস্যের তালিকায় ফেলেছি প্রিয় লিসেনার্স আজকে যতগুলো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আশা করছি এই সবগুলো বিষয় আপনাদের ভালো লেগেছে আর এই সবগুলোর কিছু কিছু ছবি আমরা আমাদের ভিডিওতে কিন্তু আমরা প্রদর্শনের চেষ্টা করেছি আশা করছি এগুলোর উপর আপনারা আরও অনেক অনেক ভিডিও দেখতে পারবেন সেগুলো সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন যেগুলো আমরা বলতে পারলাম না এগুলোর উপর তো বিস্তর আলোচনা রয়েছে 
আমরা সংক্ষিপ্ত সময় শুধু সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের ধারণা অনুযায়ী দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করছি আজকের আলোচনা আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লাগে থাকে যারা এখনো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আপনার দা হরর ওয়ার্ল্ড নামে আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে যার লিংক আমরা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে গিয়ে আপনার দা হরর ওয়ার্ল্ড পরিবারের সদস্য হয়ে যেতে পারবেন যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে চান তারা লেখা অথবা রেকর্ড করে যে কোনো ভাবে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আপনার দা হরর ওয়ার্ল্ড@gmail.com এই ইমেল অ্যাড্রেসে প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা আপনাদের পাঠানো ঘটনা বলে নিয়ে রেগুলার এপিসোড প্রচার করে থাকি রাত 10টা 59 মিনিটে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আপনার দা হরর ওয়ার্ল্ডে মাঝে মাঝে আমরা ফ্রাইডে স্পেশাল এপিসোড প্রচার করে থাকি আর শনিবারে আমার বলা বিভিন্ন পুরাতন ঘটনা বলে নিয়ে রিমেম্বারিং স্টোরিজ এপিসোড প্রচারিত হয় আর সোমবার অমীমাংসিত রহস্য এপিসোডটি আমরা প্রচার করে থাকি বিশ্বের বিভিন্ন আনসলভড মিস্ট্রি নিয়ে যেগুলো আজও রহস্যের তালিকায় রয়েছে প্রিয় লিসেনার্স আমাদের আজকের আয়োজন এই পর্যন্তই ছিল আশা করছি সবার ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসছে বৃহস্পতিবার আপনাদের পাঠানো ঘটনা বলে নিয়ে আমাদের রেগুলার এপিসোড দেখার জন্য শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় রিসেনার্স